Слава Тебе, Господи, благослови и освети тази зала. Благослови и освети всички добри хора, които сте дошли, за да ни обажат днес, тази вечер. Пази и закрили град Руси и област Руси. Облей го с Твоята животворна светлина и всемогъща любов. Благослови и освети жителите му. Дарувай ги звяра, надежда, любов, благодарност и мъдрост, за да вървят неотклонно по пътя на истината и живота. Господи, благослови, освети град Русе и област Русе и нека всичко, що не е добро, си замине. И цялото това пространство се изпълни с любов, светлина и добро. Господи, Твоята воля да бъде благодарим Ти, слава Тебе. Амин, аум, аумен. Амин, аум, аумен. Амин, аум, аумен. Е, приятели, искам да благодаря на Всевишни и Всемогъщ Вселенския разум, ще не събрал тук. Искам да благодаря и на вас, че сме заедно. Ще ви кажа, че като див балкански субект, какъвто съм, или бивш съм бил, и като буен българин, сега казвам за себе си мое смирение. Ау. Имам мощен глас и мога да говорим, че чуват последните, нали? Говорил съм точно в зали 10 пъти по-голяма от тази. Микрофона не може да ги обхване говорителите, но такива като мене, да. Веднъж, най-случайно, аз не гледам филми, не слушам радио, не чета вестници, Просто не ме интересуват. Обаче гледам някакъв клип с един много известен от на времето съветски бас, Руснак. Гледам клипа или част от филмчето, то човек като набра въздух и като започна да пее, залата беше с едни огромни полилеи, каквито има в църквата. Примерно в Александър Невски, в много църкви, те са кръгли, кристални с много, отдолу са като, може да бъдат различни фигури, но обикновено са като отвес. Остички такива и много. Има стотици на, всек, на всеки полилей. Те почнаха да звънят, да вибрират от мощта на неговия глас. Изключително ме впечатли. Така. Сега ще кажа няколко встъпителни думи, защото я има къде да ги прочетете, я не, аз си ги дам на готово. Ще поговоря за кодовете, които са числата, защото Вселената има един кличен код, който е основен и който си го носа на врата трети черти на пентаграма, петичен код, защото пентаграма има пет лъча, има код шестичен, осмичен, деветичен, двоичен и така нататък. За всеки един ще кажа по няколко думи. Единицата, първия код, това е нашия татко Абсолюта, всемирното съзнание, божественото съзнание, Вселенското съзнание, което е създало светлината и живота и нас, номер едно. Двичният код е двойката. Двойката е повече пълна с тъй наречения женски принцип. Тя има меки, единицата е като стела. Тя върви и действа. Мъжкият принцип е много действен. Той открива, прави нови неща, изобретява и върви напред. Нищо не може да го спре. 
като сте години, като ледоле с бейбяш. Обаче женският принцип е мек, фин, милосърден, добродетелен, грижи се за другите. Като жената е майка, мисли, щедаре и саможертвен. И най-доброто от тях е тройката, говоря ги като цифри. Едно, две, три. Тройката, това е синът, който е взел най-доброто от баща си, но и най-доброто от майка си и е станал нещо, което е абсолютно уравновесено. И тройката се казва Христовото съзнание. В което живеем, работим и вървим към Него да станем като Христос. Първото нещо е да се очовечим, ама 100%. Сега има още доста много учителя, казва скотско у нас, т.е. животинско, остава от животинския свят. След това, след като се очовечим, поне 95-100%, трябва да се оангелим, да се одухотворим, да станем като ангелите и накрая да се обожестим, да станем като божествата. Да, това е нашия път. И съм сигурен, както съм сигурен, че стоят тук, в Русе, точно на това място. Друг път няма. Това е пътя на светлината. След това, за четворката, за това, който ще говоря по-късно, 4.40, като стигнем по-натам, ще говорим за петичния код. Какво е? Петицата е хубаво число, но не много я харесват. Пет. Отдолу има хармония, отгоре е квадрат. Това е връзката, квадрата е материалния свят, кръга е духовния свят. Той е стеглича между влекача и ремаркето. Влекача е Бога, ремаркето сме ние. Всичко останало, каквото тег. Но на теглича работата е изключително важна. Няма ли сдав теглич, ремаркето отпада и нищо не може да стигне до никъде. Влекача си върви. Шестицата Шестичният код е земната любов. Отдолу е пълна. Значи човек знае как живе, да живее на земята. Той харесва, обича ближния си, така нататък. Но още не е достатъчно духовен, още не е достатъчно интелигентен. Той може да е и телек, религиозен, вярващ и както и ще да го наречем. Но няма духовност. Она е космическа любов, която поддържа всичко. Т.е. Божествената любов, Христовата любов. А Христовата любов е девятката. Горе е пълна, ангелите обаче не са слизали на земята и не могат да живеят на земята. Казва съм този случай, излизат двама тима пяници и се бият пред кръчмата и два ангела седат отгоре над площада и викат, ей, такъв хубав танц не сме гледали до сега. А един иска да избяга, защото останалите го бият. И они не знаят, че боли и викат, танци има. Значи имат космическата любов. Обичат живите същества. Но нямат опитността. Деветката е завършеност. Сега планетата Земя е в осмицата. Новото небе и новата любов, която иска да ни накара да повярваме небето и Земята в безсмъртния живот, и когато сложим хоризонтално смисъта, осмичния код, той, това е знака на безкрайността. Девятката е на завършеност, десятката е изключително. Има единица и нула. Това е пак мъжки и женския принцип, но нулата не е празно нещо. Тя е пълно, тя е напълнено вече. Едно, това е десетичния код, който е чудесен и прекрасен. След това, 11, 11 тя е от две единици, и когато ги съберем, става двойка. Женския принцип. Но има и мъжки принцип. Единица. А и отделно е 11. Числото също е много важно. Това е двойствено число. Това 11 е числото също божествено, докато има други числа, примерно. А, изпуснах седмицата, ще кажа. Седмицата е код, 
на най-гъстата материя. Затова седмицата казва, че е еврейско число. Защо? Защото на евреите до 2000-та година беше даден, дадено богатството и властта. Сега вече не. Сега духът се дава на трако българите. На тия, които са по тия земи били. Тоест, те винаги са имали тоя дух. Обаче сега той се активира след 2012 година. И затова ли се ступват такива работи и хората викат, а това са нещастия, беди, бедни сме, гладни сме, не знам какво не ни достига. Чудесно е, прекрасно е. Защото като си гладен, цяла нос си буден. А, за да ти държи будно съзнанието да си човек. Защото сигурно ще си едно доволно прасенце, както казва един приятел, който е бил в скандинавските страни. Доволните скандинавски прасенца. Пълни ме купанията, пият си биричката, конечета, това, това, моя бети и всичко е точно, защото държавата им дава. И един вика, не знам в коя страна е бил, и ми се изпазва сметката. Отивам, гледам, 3000, не знам какви там техни крони, гулдени. Ама чакай, отивам и питам откъде. Ами, те викат, понеже ние видяхме, че нямаш, банката ти подарява 3000. Да имаш да си кротък, да стоиш, да не мислиш със собствения си ум. След малко продължавам с още една две минути за кодове. Приятели, днес колко от вас се включиха в 11 часа 11 минути? Казваха му ли това? Аз съм убедена, че сме... Десет единици. 12 единици днес ки имаш. Хиляди пъти по толкова хора се включиха. Ние бяхме край пътя, пътувайки от Ловеч за насам, малко след Плевен, отбихме край една рекичка и така, доста приятно местенце. Бяхме три коли, от три коли хора, спряхме. Доста силна енергия, трябваше да изчакаме около 10 минути, за да може главата така леко да помине, защото беше малко замаяно. Не знам вие как го усетихте. Това беше втората активация. Първата беше вчера в Ловец. В Ловец. Това беше втората активация. На много специален ден сме се събрали, да знаете, наистина. Хората казват, бе, те всички са специални. А бе, то, че е така, така е. Ама си има дни, в които светлата сила е особено активна и работи. Хората казват, има енергии. Ма какви са тези енергии? Кой стои за тази енергия? И така, нека да започнем наистина, преди да навлезем така в словото с молитвата за здраве, която днес я казахме в 11 часа 11 минути, сега отново ще я кажем. Препоръчвам и включете се. Вчера в Ловеч имаше един човек, който така беше доста странни въпроси задаваше и така и накрая ме пита бе човек, ако упорства и не иска да оздравее, това е хубаво ли? Казвам в смисъл как да упорства и да не иска. А бе да знае, че може да е здрав, ама да не иска да е здрав. Ми казвам, хубаво е, викам ти не каза молитвата за здраве, нали? Каза, не, не я казах, аз нямам доверие и знам ли вие какви сте и за какво става въпрос и в какъв е Грегор ще се включа. Ми казвам, няма да ти искаш да ти е трудно, човек. Бог ти подава ръка. Бог беше в залата и подаде ръка на всички. Сега ти, че не искаш да я поемеш, искаш да ти е трудно, твой е въпрос. Включете се в молитвичката. Ако искате, ще включим и за децата. Молитва за здраве за нас и за децата ни. Аз я казвам, повтаряме всички на фрази. Господи Боже наш, Татко Вседържителю, Творецо на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, молим Те, дари нас и децата ни, с Твоя съвършен мир, хармония и благодат, Дай ни Твоята животворяща лечебна сила и мощ, за да излекуваме напълно душите и телата си, за да изпълняваме по-съвършен Твоята воля и да живеем винаги 
Според Твоята велика любов. Твоята всевечна мъдрост. Твоята ослепителна истина. Твоята пречиста справедливост. И Твоята изумителна доброта. Благодарим Ти. От цялата си душа, ум, сърце и воля. Господи, Твоята воля да бъде. Благодарим Ти. Слава Тебе. Амин, аум, аумен. Амин, Амин, аум, аумен. Амин, аум, аумен. Приблих единиците днеска 11-ти ден. 11-ти месец, още две. Продължаваме. 11-ти час, 11-ти минути, 11-ти секунди, бройте ги. И видях, че в 2019 година има още една единица, но поне съм умно, но че гледах да събера 9 и едно, пак да една десятка и стена още една единица. Така. Обикновено шаманите, жреците, посветените екстрасенците, да не кажа и магиосниците, работят с 3, 6, 9. Седмицата казах е за гъстата материя и четвъртата, четвъртата е гъстата материя. Така. Но аз предпочитам 12-ката, който е прекрасен код дозина, едно и две прави три. Има мъжкия принцип, двойката е втория, събираме ги и става сина. И когато нещо, веднъж в планета ме накараха 4 часа да гледам от вън едно дърво и да казвам 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, накрая ми е омръзна и викам на моя шеф. На учителя, който го обучава, отгоре. Вика, слушай, спираме 1-2-3. Он до тук ми дое. Той вика, ами виж какво господарю. Вика ми господарю. Той ми е учител, а така, глади ме. Вика, ами господарю, казвай 120 и ти, 120 и ти, 120 да, да сменеш. Вика, а така може още 2 часа. 4 часа ме караха да го казвам. Това е абсолютен код. Ако нещо ви дотежи, Казвам го най-честно и отговорно. Едно, две, три, едно, две, три, едно, две. Повтарете 10 секунди. Сто, ако не искате едно, две, три, 123. А може и обратно, 321. 12. Следващия код е 21, за него ще поговорим. И следващия е 42, който е върха, черешката на тортата. 21 е неговата половина. 40. Е, числото на тленното, числото, което, она материя, която умира. Ражда се, живее, умира. Затова панахидите се правят на 40. Но хората много бъркат тези неща. И викат, аз пих билката 40 дена. Що не ги пи 42? 40 дена е задушницата, панахидата, нещо, което се отива. Това е трансформация и на материята, и на духа. Но 42 е числото на вечността и на безсмъртието. Само две. Четвърката, вижте, четири гала има. Стомаха на космическия човек е изобразен с квадрат. Четири гала. Ъглите са острота. Ъглите са насил. Може да се каже, че е насилие или малко агресия, защото са ости. В ъглите, ако сложиш едно нежно цвете, ще Овехне и ме наказваха едно време въгъла, защото той ми черпи енергия. Аз много палав и като се поседа 15 минути наказан, учителката ме наказва там, на мен ми минат мерациите за да върша лудоли в час. Защото наистина бях така. Е, тогава беше разрешен и боя, има опляскък. Така. Всичко е точно. И аз го смятах за напълно нормално, но вече не. И това е вид насилие. Значи, Четворка и четиресе. Четиреси и две е числото на безсмъртието. Четири и две е шест. Какво казах за шестицата? Казах, че шестицата е земната любов. Когато се научим на земна любов, няма начин да не преминем към космическата любов. 
Защо работят с числото 69, както да го въртиш, то винаги става 69, посветените? 69. Веднъж гледаме една църква, построена като видалейка. Купола, ще кажа къде е. Осветена, хубава, само че отгоре има кръс. И викам, тия са сбъркали, ако са сложили един пентаграм отгоре, една звезда, петолъчната, дори шестолъчна звездата на Давид. Пак е чудесно нещо, защото Вселената се състои от петолъчни и шестолъчни звезди. И от кръстове, които са плюсови и са равностранни, но от не и от кръста, който е разпятие и който е символ на смърт, на страдание. Исус казва, бях един от мъчениците, макар и правен не ме разпънаха. Ами разбойник да бях, не беше добре. И вие продължавате да го носите и да го уважавате. Беше разрешен като мен за ритуален знак до 2012 година. Когато го казах на ни богаташи с такива златни кръстове, е и повече не ме поканиха в тяхната зала. Защото им казах истината. Истината боде, истината боли. Те всички с кръстове стоят вътре и палят дебели свещи. Аз им казах, ма той е преизмисленият Бог отивате. Ма той Ботев го е казал. И аз казах, сихотрението моята молитва в Бургас. Вика, о, мой Боже, прави Боже. Не ти, що си в небесата, а ти, що си в мене, Боже. Мен в сърцето и в душата. Не ти, комуто се кланят калугери и попове, и комуто свещи палят православните скотове. Що ги наричкал така? Защото няма достатъчно съзнание да виждат истината. Ботев е бил посветен. Мислите ли, че не е вярвал в великата светла сила? И си е дал живота за една велика и прекрасна кауза. Бил е. Ама е знаел истината, както сега посветените я знаят. Защото църквата, аз съм го казал, е прекрасна банка, която само взима, но никога не ти дава кредити. Тя не дава. Да, духовна банка. Хоп. И там отиват за да станат чиновници. Нямам нищо против тях. Има много свещеници, които са ми приятели, които им казвам истина. Няма нищо против религиозните. Нека влизат, нека се молят, всичко си е точно. Човек одухотворява църквата, вътре като влезе в помещението, одухотворява иконата, дали е дървена, желязна. Неговото съзнание и неговата мощ, неговата разумност и неговата добро детелност. Неговото добро. Това прави нещата. Всичко останало е от лукава го. Тоест, Бошла. Да. Ето. После да казвам истината, защото напоследък така ми е инструкцията. Казвай ме, Георги, казвай ми истината. Който може да издържи, издържи. Който не става, и се заминава. Но това не значи, че след месец, два или след една година, вика, а ви има нещо, нека така ви истина. Значи има Бог, който е менте ми, да. Бог това ли е в църквата? И поповете взимат пари, за да те заведат при Бога, който ти можеш да направиш директна връзка като мене с него. Сутри ставам, говоря си с него. Вече лягам, говоря си с него. Защо? Ами защото съм се изчистил и вътрешно, и външно. Това беше много години, ме чистиха, на сила ме чистиха. Доброволно не съм се отказал от нищо. Нито от лъва, нито от риболова, нито от летенето, нито от мотоциклетизма, нито от различните дивоти. От нищо. Нито от месото, нито от жените. Всичко отгоре с шамани. Бой до дупка и вече клекаш и викаш, да, Господи, еми ще, еми ще слушкаш, като си спатели, че ще слушкаш, като си изпочупен, ще слушкаш и си на инвалиден стол. Нали? Е, може ли да тичаш и да хващаш някого за гушата? Не може. Защото Господ да, за това ти е дал. Тая не може. Да те научи да се смириш и да станеш свесен човек. Така, емоционален съм малко, ама ще ми мине. Но ще ви разкажа интересни работи. Така. Ще спомена още нещо, което е изключително важно. Българските азбуки, които са основата, това е тракийската писменост и азбука на основата и тракийския, тако български език, основата на всички езици в света. Сърбългарски език и старосанскитския, който съм учил случайно, корените на думите са едно към едно. Да. Вижте колко е просто. Значи, кой от кое произлиза? Казват се, Осърскиски е много стан на 8000 години. Е, дама, тако български е на 15, 20, 18 и така нататък хиляди. Значи има разлика, кой е по-напред. Значи азбуките, глаголицата и кирилицата, както е написана от Константин Кирил философ и от Батко, 
са точно по колко знака може ли да се досетите? Сегашната азбука е 30. Нашата. А колко са били? 42. И едната е 42, и другата е 40. Кора на безсмъртието. Освен това, всеки графичен знак от глаголицата най-вече, но и кирлицата има подобни шифри, колове и пароли, значи съдържа не само графично изображение. Има цифрово изображение. Има музикална нота тон, има основен цвят и спектър от цветове около нея. Само трябва човек да ги чуе, да ги види, да ги разбере. Има и определена честота. Когато се подадат по определена схема знаците, какво правят? На глаголицата, а и на кирилицата правят те наречените мантри. Мантра е тракийска дума, която преминава в български язик. Оттам идва и мандра. И един вика, Георги, що казваш, че са български? Бе, мандра дама. Мандрата дава физически блага, материал. Нали? Даваме мляко, произвеждаме. Мантрата дава духовни блага. Тя прави една специална вибрация и като знаеш да подредиш, но за това трябва да си просветлен, просветен, графичните знаци ти отваря порталите към другите измерения. Отваря ти трето толко и разбира се, може да смъкне тъй наречените психотонни барери, които са били с мен, много добре знаят, че съществуват и са минавали през много такива, само като се приближим и те знаят, че психотонната бариера намалява своята сила. Иначе на царичина, ми каза един, с ракета, с лазер, нищо не можеше. Защо спряха? Защото стигнаха до психотонната бариера, която беше в хоризонталния тунел. Мога да ви откахна малко завесата. Там има вътре, има една зала с три отделения. В едната зала има една летяща чиния. В другата зала е оная жълта маймуна, за която говори дву, а, значи двуполовия човек, за която говори баба Ванга. Защо ви е тая? И в третата има едно съоръжение. Един лазер, който се състои от скъпоценни камъни, диаманти, рубили, не знам, планински кристали, но това бюро е малко. Така. Това го знаят хората и посветените го знаят. Вътре е влизал само един човек който случайно дойде при мен и ми каза, вика, на никой не съм казал, Георги. Казвам го само за, на тебе, защото ти ще ме разбереш. Включително и на моите командири, и когато, понеже много превъртяха, и аз се правих, два пъти влизам в психиатър и се правя по 20 дена на лут. Но не пия лекарствата, защото ще кажа, само то ли остана нормален. Да. Но, друг път ще разказвам такива работи. Писано е, от контактьорката има книжки и вика, доста голяма истина вътре има. Така. Сега, днешната лекция, темата на беседата, Силгина каза, че е добро и недобро, добро и зло. Ще ви кажа една две случки, как се възнаграждава наистина доброто, ама човек трябва да издържи, защото като, колкото по-добър става, толкова отначало, братовчеите, които казвам, някои са ги наричали черна ложа, не знам какви, и така нататък, рогатия, луга, лукавия, а, а, значи дявола. Това е обобщен образ на братовчеите, които са служители на Господи, са по-добри от мене. Да, и по-изпълнително. И сега стават вече сиви, затова имаме сиви економика, сенчеста, те вече, тяхната ложа е сива, сенчеста, и продължава да побелява, докато избелее като нашата и стане като нас. Защото те са такива. Всичко останало, което е написано, което е измислено, това е от човешките мозъци, за да може това човечество да му се промива съзнанието, но най-трудно се промива на българите, на руснаците и на балканците тук. Дори на албанците, на румънците, не може тук така да им промива съзнанието и да ги води за носа, както се водят масово, някъде по света. Не искам да цитирам къде. Да. И затова е много добре, че точно такъв ни е живота. Дори и да мрънкаме. Но човек може да си го оправи сам. Когато стане, 
по-добър, по-справедлив и по-чист. И тогава става недосегаем от перипетите и катаклизмите на света. Недосегаем, не се шегува. Бях в Западен Сибир се води в Великия съветски съюз някога на работа. Бях шофьор в тайгата около една година, няма и толкова. После станах журналист във вестника, защото се освободи мястото. А съм и професионален шофьор. Карах един камион, 20 кубика кара. Самият той тежи 16 тона. Крас, мас, не знам какви тия руски. Една нощ, нощна смяна, тогава смените бяха от 6 часа сутринта, от 6 часа вечерта. Събота се работеше, само неделя се почиваше и от 6 часа вечерта до 6 часа сутринта. Омски тук, по 12 часа. Студ, сибирски. И една вечер пътувам аз с моя камион и гледам камиона на Бай Димо, отбит от страни, а Бай Димо ми е приятел от Бургас, възрастен човек, аз съм млад тогава. И викам, че спра да питам, па идем, какво прави вътре, бе? А то е след полнощ около 2-3-4 часа, не знам. Караме нощ на смяна. Спирам камиона след него и една от бивката, отивам и бай да има хапва вътре. Викам, а, правиш нощен обяд, бай да има. Стой, вика, еми да, бе, жорко, да скапна малко. Викам, бе, ти излезна преди мен, преди 5-6 часа. И тръгна да се прибираш към селището. Се седиш още тук. Какво си правил, бе? Нещо да не стана на тази кола, бе. Не бе, виж, че работи и вътре топло, защото отвън към минус 35 най-малко. И видам, добре, какво? А вика, знаеш ли какво прави? Видя ли височината долу? Викам, да. Един вика от идващите към тайгата, към гората, каза, че песачарката се е развалила. И аз вика с една лопата, отстани вика от пясъка, опесачих, Тия 300 метра по височината по завоите за 4-5 часа сам човек. Направо се хванах за главата. Аз никога това нямаше да го направя. Без никой да го накара. И вика, уморих се сега, хапвам и тръгвам. Ма вика, бай Димо, ама ти не знаеш какво става? Знам. Лесовозите ето карат трупите. Дълги. Като аз пеш на височината. И гумите не се въртат. Чофьорите много добре знаят, че трябва да се върти леко, за да върви Особено по височината, по сняг и по лед. После да се връща назад. Това отзад те са преспи и завои. Ама спре и край. Задръсти пътя. После го тегли един танк, който няма дул. Наистина танкови имаш там. Те се казваха онещи. Който е ходил в Комия, работил в Дълбодобия, ама сигурно знае за тези съветски, руски машини. Танк истински. Обаче няма. Отгоре купола и това. А танков завод ги прави. Тегли, грешка няма. И вика, абе, ти си след мене. И вика, да, бе, уния са още ги товарат. Викам в гората. Ами, вика, ами ти, чети пет момчета. Ами, ако закъса някой. Просто не ми беше минало и през главата, че може да има такива ангели в човешки тела. Да мислят така за другите. И да го направят, да полагат това усилие без никой да им плати нищо, защото човек е толкова голям егоист и толкова е користолюбив, че от тук, ако промесне този микрофон до тук, ще каже тук на организата, слуша 20 стотинки, 50 стотинки или ако се ценя много, ще кажа един лев. Забелязал съм, че човек колко е по-елементарен, толкова е по-завислив, по-користолюбив. Колкото е по-духовен, го смятат за наивен. А той просто не е наивен, той е добър. И знае, че го лъжат. Великият български художник Димитър Казаков, народ, за който съм написал книга Таси Пикасо, беше приятел на баща ми и мой приятел. И той вика, Георги, те мислят, че ме лъжат. Ма аз викам, абе, мите погледи, тая е дървена постойка. Уния ти замаха десетки хиляди левове, които мога да я направиш за пет хиляди. Те ти замаха педесе. Да, до делците те лъгах. Да, и аз им ги дал. Е, имаше им ги даде. Аз мога да бъда излъган само ако аз искам да бъда излъган. Той беше изключителна духовна личност. Ако ми прочитете книжката, ще разберете за какво става въпрос. Изключителен човек и като творец, 
и известен повече в чужбина, отколкото в България. Тук не знам дали има негова картина, но във Ванна има. Сега в Ловеч той купил една къща, подарил ме и я напълнил с картини. И не само в Ловеч. Там долу в Сандански или Петрич, или поне на пет места и пет града, той купува къща, прави картините вътре и я подарява на кместото. Ага. Кой ви от сека на БКП подари нещо? Описал съм такива случки вътре в това, в книгата. Така. След това ще ви кажа, че дълги години в България имах един приятел по-млад от мене, Иво, и ходих да уча при майка му 10 години за билка. Викам, уволниха ме от работа, съкратиха ме от дъскалъка, бях учител в едно училище, ама имаше съкрещение, малко деца, хайде. А като журналист, бе, само се нарежда с връзки, не мога да стана никъде. Ни в третокласен, ни в петокласен вестник. Имам опит, всичко е точно. И накрая реших свободна професия, викам. Имам един бус, фонсваген транспорт. Тя бъде билки, карам по базите, ще изкарам някак. Да, така беше. И отивам. Той е Иво, син. Ама той ми приятел на мене. А се му ми беше колежко учител, и вика, бе, брат ми има едно сервище там и е поправя коли. Аз почвам да си карам колата при него. И той вика, бе, майка ми се занимава с билки. А, ами ще ме вземе ли за ученик, бе? Еми ще те вземе, вика, обаче нищо не ти плаща. Само яденето с пането и работата. Викам, така се учи за наят. Аз нищо не искам. И една година той вика, и тя иска аз да се откажа, вика, от сервиза. И да почва, вика, да работя при нея. И наистина двамата работихме доста дълго време. Не искам да ви кажа един случай. Той беше по но много по-разумен. Аз бях тогава наистина див балкански субект. Много така. Несмирен. И веднъж, точно неговия съсед се среща, където в селото бяхме, прибираме се вечерта и се му вика, знаеш ли какво направи? Еди кой си там? Чичо Митко, хванаме, вързаме, закараме в голата и така. Некви измъчвана. И децата викат да. И аз като чух, викам, това е твой бе. Виж колко е изпашен, Жон. И... А моля човек си признал, вътре и се заключил вечерта. Плъзват съм свет и викам, взимаме едно хубаво дъвце, викам като тояшка така, на тебе прехвърляме се през оградата и убиеме колко си искам. А он е воен. И той вика, чакай бе, как така бе? Аз веднага бях готов да налетя. А той вика, спокойно е, да да питаме, дай да разучиме какво. Не е тук така, моя син, неква палова се е направил. И викам, тега гледате, колко е тесното бе. Другите деца питаме какво стана. Еми вика, ние си играхме тук на улицата и фърлахме тук пиратки. И вика, изведнъж той изкочи от къщата, той се скрили, поне е военен, се новаже. Вика, успя да хване Жолко, умота го, качи го на жигулата и към гората. И ние вика, тичаме след жигулата, той селски път, първа, втора. Влезнал в гората и след малко излезнал, вътре го няма Жолко и се притивал. Те влизат в гората и го гледат, че е върза за едно дърво. Ора за 15-20 минути или за половин час да, да го държи вързан, малко да го накаже, не го е бил нищо. И отвързват го, избягват и он от, от, от това време отива да види. Прибира се, въжете си, се прибира човек. И сега аз поне съм нетърпелив и див, а хората обикновено са много нетърпеливи, а римското право казва да изслушам и другата страна. Да. И го викаме, как бе, дай да питаме какво става, обаче едно хлапе каза. Ами ние беше 2 часа, 3. И ние хвърлахме пиратките под прозореца, където си почива. Чичо ми там. И отвън от улицата, под прозореца, и пиратка след пиратка по една минута. И нови човек му е дошъл до гуш. И скача и го лови. Знае кой е инициатор. Да лови го, възва го, да го накаже по някакъв начин. И го вика, видя ли сега? И чехме да пребиеме човека. Тогава разбрах, че аз не съм правия, а той е добрия, свестния и мислещия. Продължавам с този човек, защото съм го признал, както още двама съм ги признал, че с главно че, които са човеци 95%. Иначе бялата раса се ражда 75%. Останалите 50% е има, вторите раса с 25% човешко и 75% животинско съзнание. Съжалявам, но е така. И казвам истината. И съм го казал в нея една беседа.
Da. Što mi odeš živi sa i vadiš sa ceto koje tu tupa i go hapvaš? Bože. I to je kazva, a sam čovjek. Kakav čovjek si? Te životni ti se pomilosti. Така. Как ти иде? То случай ми промени така, но минаха неколко години още. И Иво замина в Испания. Разведе се с жена си, остави децата си, момче и момиче, да ги гледа, баща му и майка му нещо. Вика, не мога да стоя тук, жената ще ме толмози, бившата, отивам там. Замина. Идва след три години. Намираме, сядаме, пием си кафето. Аз вече съм в планината. И вика, ще ти кажа нещо. Викам, разказвай. Казва, аз отивам в Испания с още двама или трима българи. Почваме да си търсиме работа и виждаме, че в един автосервис търсят хора за обща работа. Те няма да ни вземат бика за друга. Отиваме четимата българи там и представяме се на шефа. Той е голям терминал за тилове, работилници, нали, сервизи и така нататък, на огромна площ и вика, там отиваме да тасиме работа. Четимата българ вика, отиваме шефа, ни казва така, вижте какво момчета, е тук има гуми, да ги подредите в другия кай на двора, това ви е занеска работата, па до вечера ще видим и ще ви платя. И ние почваме. И казва, аз отивам, бутам, последна 10 минути да, да почина, големи гуми вика от автомобили, малки и така нататък, и казва, обаче към 12 часа тия другите двама от българите вика, седнаха да пият кафе, да хапат, да змотават се като в България, не работят, а едно друго момченце ми помогна още малко до към 2, аз работих до 5. В 5 часа идва собственика и казва, момчета на тия двамата, платим цяла надница, дето се размотаваха и седяха целия следовят, и вика, свободни сте вие, вие двамата, искам нещо да ви кажа. Останах. И на мене ми вика, ут идваш на работа. Тук ще чистиш гаражите там и работилниците, а ти ми се убеди след една седмица за другото момче, което беше полуработно. Аз съм работен. А той гледал и наблюдавал през цялото време всичко. Еми, за това е Бога, аз за това има терминал и така нататък. И аз вика, започвам, спил в отворени тилове, в 50 тира. Някой чакат за ремонт това, не му вика къде да спя. И той ми даде 100 евро и с тия 100 евро вика си купувам една кифла сутин и едно кафе. Вика, пия от водата, мия се сутин там, хора в работилниците. Туалетни, бани има там, вика. И така живея като скот. Обаче на третия ден, вика, гледам един възрастен човек с една синя престилка. Ходи там наоколо така, човека пари лампите, гаси, заключва гаражите, вика. И се запознахме, бай хосе, се каза. Вика, а той знае, вика, френски, знах и английски. И бързо научих, вика, испански, а малко така. И си говорим с Байхосе. И вика, виждам, че нека в роднина на шефа, на, вика, на целият терминал. Ама, а шефа по-млад, вика, сигурно или му е някакъв племенник, или, вика, млад бътовчет. И го вземал там една стайчка, вика, живеше на първи етаж. Скромен човек такъв, тих. Нещо не бие ночи. И вика, бе, той си е на една пенсика човека. И почнах, още пари ми даде да изкарам, вика, месеца, вика, шефа. И аз купувам една баничка за, за мене и едно кафе, и една баничка за байхосе и едно кафе. И го чат пи. Той вика, за мен ли са? За те ми се байхосе, гледам тук, шариш, на една пенсия, какво може да изкараш? И той вика, благодари го. И ще не ми си говорим, виждаме се, викам, през деня вика, аз нямам много работа, ама вечер чистя. Докъсно той си иди там, затваря чешмите, проведа прозорци и така нататък. И така минават дните. И ми навика, месеца изтече. И той ми дава една заплата шефа, 5-6-700 евро, не знам колко, вика. И вика, после ще ги удържа, ония да съм ти ги давал. И аз отивам и му викам, байко, се знаеш ли какво? Абе да те поканя на ресторан да се почерпим, защото съм вземал първата заплата. И вика, се запознах с две българки, а случайно той е от Ваца, от Дъбника. И вика, едната живее в нашия блок, в съседния вход, ама поне младо момиче, аз не го познавам, а познавам баща му и майка му. И като разбрах, че са оттам, те две приятелки работят там. 
и съм ги поканил до вечера, вика да им се обадя, аз ще отидем така. Не знам в кой град, дали Барцелона, нека да край морето, вика един ресторант с панорама, да седнем и вика да се почтеме, вика така. Той е така. Много свесен, пак казвам. И байко себе вика, ама да дойде ли аз? Абе, да бе, байко себе, абе, ние заедно тук. Е, ама с, с мене, с нас. Той вика, добре. И вече аз облича така, лично човек, аз съм си намахнал ноги тънки. Отиваме, взимам такси, качваме се горе на ресторанта с дете момичета, говорим си най-приятелски така. Те, аз вика, не, нищо още с тях, освен че са познати, да си погледна на български. И от време на време те отдавна в Испания превеждат нещо, говорят си с него. Тихо, кротко. И така, слизаме отдолу. И на другия ден, пак почвам и викам, сега като взема другата заплата, ще взема някъде квартира, вика, сайчки и така нататък. И бай се на другия ден сутрин там и вика, нося му пак баничка, кифла и кафе. И той вика, Иво, ти не знаеш ли кой съм, бе? И ми, е, тук пенсионерите гледам такъв като мен. Не знам, никой не ми е говорил за теб и не знам. Мисля, че сте някакви родни с шефа на терминала. Да, вика, лас, бе. Той ми е племен. А, и вот ти, верно ли не знаеш кой съм? Не знам, бе, байко се, откъде ще знам кой си, бе? И той вика, Иво, за първ път виждам човек като тебе. През целия си ми живот хората само са ми искали и са ми давали. Ти си първият човек, който ми дава най-човешки. Вика, аз имам такива 35 терминала в целия свят, с по 150-200 тирове и не си знам милионите. Те не са десетки, те са стотици. И аз викам, не знам бе, байко се, как така? Ами така. И човека плаче. И вика, ти от човещина е от добро сърце. Да. Вика, след една седмица откривам в Йорк терминал с 150 тирове. Всичко е точно отивам да го откривам. Ще дойде с мене и ще направя начало. Веднага там, какво искаш? Как тук ще чистиш и вика, ще метеш. А те вика, като ги гледам у ния некадърници, гума не мога да сменят, бе. Я, а той е майстор, да се ядвис. Отива, вика, слагам големите камиони. Те даже не знаят, че някои камиони имат челъми. Да. Еми, защото светнат, защото българи. И байко се и вика. Ама викам, байко се, аз не искам в Африка, ви искам да съм в Европа, тук. Искам, какво искаш ми кажи? Ебе, какво искаш ми, всичко получаваш. Ебе, ми искам да съм ти реджия, защото ви казвам, аз имам книжка, до сега имах седи си да работя, ама не ми се седи на едно място и да карам из Европа. Готово, моето момче. На другия ден чисто нов тя. И вика, слушай, а то синове, бе, моето момче. Как ще му си мислиш, аз съм на 45 години, за кога си, как ще му си новяваш? Не, бе, вика, ви, аз нямам си. Имам, вика, три дъщери и ти зетива. Много са добри зетивете. Те ми въртат работата. И братовчеите съм служил на всеки така един проверен човек. Ама ти ми влезна, ти ми влезна в сърцето ми. Ти си истински човек. Това е историята за доброто. Разбрахте ли ме? Аха. Човек винаги трябва да е добър да не е меркантилен и да прави доброто наистина от сърце и да обича хората. И да ги обича. Истински. Има и нещо друго. Може да кажеш истината. Но по-добре, когато е много негативна, да премълчиш. И аз затова много грехове на човечеството. Знам ги, не че не ги знам. Ама си ги мълча. Защото знам, че това точно така трябва да бъде. Значи, всички уния, депутати, политици и така нататък, един ми каза, Георги, ти си много умен. Да ще взема моята партия. Политиката е пари, бе, моето момче. И с това да слово, само ще привикваш, само ще има. Викам, ама викам това, политика манипулира, бе. Ще ги манипулираме, бе. Да имаме повече членове, повече парите ще паднат за нашата партия. Ама викам, ти са кълни си си, Ама ти ги омайваш. Аз ги омайвам, ама безплатно бе, моето момче, бе. Аз им разказвам приказки, ако искат вярват, ако искат не вярват. И всеки път казвам, не ми вярвайте, проверете го. Не искам да ми вярват. Проверете го, питайте. Десет пъти, двадесет пъти. И викат, извъзки не е прав. Да, приемам, казвам, покайвам се, всичко е точно. Сега вече съм смирен. Даже преди да ме бият, 
казвам, да бе, плошка, искам всичко е точно. Нали? Търпелив съм, а то те възмирение, всеопрощение, да простиш на всички всичко. И затова съм им простил на всички, и дори като говоря. Значи, ако съм депутат, аз трябва да съм крадлив, лъжлив, мошеник от европейските фонд. Точно такъв депутат. Иначе не ставам за депутат. Просто не ставам един честен човек. Но той ще получи удар. Как един честен човек ще го... Един съвестен човек. Съвестта ще го убие за две минути горе. Ако знае какво се върши, което аз го знам. Обаче аз не казвам нищо лошо. Точно така трябва да бъде. И това е самата истина. И понеже знам какъв е закона, има принцип на приемане и съгласяване, защото Господ е уредил така да бъде за момента, за да се научиме урока или те да си го научат. Ние, които сме си го научили, сме лесни. И затова стават все повече болестите, обикновено духовни, душевни, нервни, спиритични, бият ги в главата и почва да ни се струват, ступат болести. И тогава трябва да си сменим стереотипа на мислене към доброто. Да. До и злото трябва да го префасонираш в добро. И сега, когато говоря за това, за тия хора, аз знам, че те ще станат ангели, по-добри от мен е всеки един. Защото ще има опит, но това трябва точно когато му дойде времето. Казвал съм го неведнъж. Когато трима души се съберат и направят един добър егрегор, За какво? Ами, примерно се отказват от месото или от лува. Ма трима ловци едновременно от една дружинка. Когато аз се отказах преди 20 години, моето ловно рибаско дружество казваше така, Георги, да ще те гърнем с бълчи, с шмиби или с бенеке, бе, погледни се, бе, то мъжки спорт, то... Ма това спорт ли е да убиваш, бе? Вие нормални ли сте, бе? Убийството? Спорт било. Боже! Пуф, пуф. Но аз съм бил същия. Сега се отказа преди двете години един приятел и вика, нито един Георги не мина прави за бележка. Всички мълчат и викат, абе, знаете ли, не е много добре. Даже ти ме викат, абе, ти, вика, аз падлих всички лекарства. Две години вече не ям месо, слушам и беседите ми слушах от год... тук, може би, две, две и половина, три години. И вика, гледам да живея по това. Точно както си казал. И изведнъж почта да ми става все по-добре и по-добре. Фалих пушката, фалих бариците, фалих вика, всичко скъпо. Лодки, работи и така край. И като тебе сега муха не убива ми кома. Кома на гледам да се понапие малко кръв и после го духам. Вика ми, изчезва и стига ти толкова. Закуси, като искаш повече от мене. Жив да е. Не се шегува. Вчера говорих за мухите на прозорица. Смирените мухи оцеляха. Не смирените, дето бъм чаха и слушайте беседата в Ловеч, не оцеляха. Mm-hmm. Значи смирените ще оцелеят. Ти, които се правят на бабаити, е няма. Насилниците са петата вълна, която ого, зад хоризонта. Всяка агресия. Аз съм написал в хубавата книга Звездна роса, която е последната. И тук пак ще го прочета дори за енти път. Защото точно това ми е продиктувано отгоре едно към едно и няма начин как да се избегне. Просто няма как. Ето какво, записал съм го точно. Аз иначе бързо те като отгоре лекциите, какво хвана, какво не хвана. А тук има много интересни работи, дори какви качества храните произвеждат, ама духовни качества у човека, дали са добродетели или пороци. Всяка победа, Извоювана с каквото и да е насилие, принуждаване, агресия, поробване, убийства и незачитане на божествените и природните закони. В името на каквато и да е кауза и под прикритието на какъвто и да е колективен, национален и общочовешки интерес. Всъщност, рано или късно, е загуба за победителя в кавички. Няма победители победени. Това е абсолютен кармичен закон. Щом със сила нещо си извървало, ще ти се вземе, а на тебе ще ти разкажат играта. Да не употребявам улични моряшки изрази, каквито знам много, защото и в моряшката кръчма си седя, разбира се. Няма начин. При хамалите, при рибарите, при моряците. И си говорим вицове. 
И те са хубави, мъжки, солени и така нататък. Всичко е нормално. Всичко е нормално. И аз съм като вас. Само, че като застана тук, духа някак ме активира и ме подбутва да, ги, да ви говоря някакви работи. И обикновено говоря точно това, което е за подходящо за тая аудитория, за да му остане в главата на човек. Сега ще дам думата на Силвито, защото ни е ограничено времето. И че може и въпроси да има и така нататък, но трябва да си платиш, ама и за предишния живот кармичните остатъци, кармичната сметка, ами за по-предишния, по като една жена била ловец на глави, т.е. стреляла по индианците, по даскалпове, и да ви викам, аз такъв звер ли съм била, ами сега си прекрасен медицински служител, ама зле си, защото не си си изплатила от тогава кеш, как един чувал пари. Тръпаш в индианското селище, избихте една раса, червената, и искате. И тук трябва да остана нещо. Набутахте го в резерватата. Викам, защото ти участваш и викам в този процес. Ти не помниш, ама аз знам. И сега искаш скълп, аз съм го казал. Пет лева на мъж, пет долара. Ти долара на женски, един долар на дете. Значи всичко е по-головно, всичко е пари. И американците забогатели, и американците сега ще ни дават такъл. И демокрация. И най-демократичната а, конституция, най-всичко си унало за Америка. Вървете, бе, вървете. Аз ще стоя тук, защото разбрах, оня ден се връщаме от Дубай и разбрах къде е рая. Пустиня. А там мрамори, богатства. За първ път виждам един булеват, шест път най аварино, шест път най аварино, 14 път на огромен и на всичките наредени кули. Кано, а в Абу да би аз викам, а какво е това? Еми, те това е тук. Голем небостъргач не бях виждал. В Дубай има небостъргачи. 60-70 години не съм ги бил колкото. Силвина е ходила в Америка и виждал истински небостъргач, американски. Викам, от този небостъргач до на 2 метра и между тях няма нищо друго. А те по 100-150 етажа. Ще ми мози ли на 2 метра? И това било. Какво било? Демокрация. Съзнание, хубави неща. Е, гората. Планината, въздуха. Това си цялото е църква. Купо. Бог е тук. Той някъде е другаде. Така, сили, извинявай. Много ви благодаря от сърце. Прегръщам всеки един от вас по-отделно и му пожелавам да бъде здрав, богат, щастлив и, разбира се, благословен. Слава Тебе, Тате, благодати, Тате, от дух, душа, ум, сърце и воля. Някой спомена нещо за пеене и не мога да не... Просто тая зала иска, иска да пея. <laughs> Една песен от учителя Вехади. <laughs> Отдавна не съм я изпълнявала. Отдавна не съм и пяла. Целият ми ден минава срещи с хора, наистина. И така. Но с Божията сила всичко е възможно.
vechádi. Това е зов към космическата половинка. Другото ни аз. Така я разбирам тая песен. Зовът на душата към любовта и доброто. Има 12 принципа, върху което е построена цялата Вселена и всичко. И духовния свят, и божествения, и човешкия. Но има пет основни. Любов, мъдрост, истина, справедливост и добро. Като доброто е един от тях и за това сме се събрали да си говорим тази вечер. И дай Боже, след тази вечер да има още хора, които да правят още повече добри дела в Русия и България и по света, защото ние си говорим тук в залата, но влиянието не е само върху нас, защото всеки един от нас променяйки се, променя и средата около себе си и това, за което Георги отдавна говори за космическия код на промяната, който чрез всеки един от нас се случва, това наистина е така и това нещо си върви. Това е една негеометрична, той казва, това е една звездна прогресия. Всяка една запалена свеж, всяка една запалена душа, всъщност е огънчето, което пали и свети на душите, които са около нея. И това е нещо магично, наистина. Доброто, значи, то може да се разглежда наистина като един от петте основни принципа, но може да се разглежда като самия акт на това, да го проявяваме, като дело. Нали, затова е казано, по делата ще ги познаете. Днес качетох нещо от учителя, казва, но по кои дела? Не съдете за хората по делата, които в момента виждате. Те може да са добри, може да са лоши. Но по целокупния живот на човека. И затова си има същества, наричат се господари на кармата, те са много строги, наистина. Които преценят всичките дела за целия живот на човека и мерят. Нали? Всъщност, те са изпълнителите на принципа на божествената справедливост. Доброто е нещо, което не нарушава другите четири основни божествени принципи. И сега ще говоря с, принцип, с примери, за да стане ясно. Какво значи да не нарушава принципа на любовта? Хора, които нарушават принципа на любовта, са които проявяват престъпления срещу Бога, това са фанатиците, които преследват Божии служители и които нарушават принципа на любовта в партньорските отношения. Това са най-честите неща. Един фанатик, който прави ред неща, смятайки, че това е за доброто, че това е за Бога, че той изпълнява Божията воля. Всичко, което той прави, нали? няма да ги изброявам колко неща може да направи един такъв човек, колко порази може да нанесе. Дали всичко това, което той прави е добро? Нали? От негова гледна точка той помага, но той нарушава принципа на любовта. Много важен принцип. Или един човек, скоро идва една жена такава при мен, била е шериф в едно, някъде в Америка, в по-предно прераждане. И е хванала един от индианските шамани, заедно с други индианци, и го е изтезавала, измъчвала го е. Тогава шерифите са и правораздавали, и са съдили, и всичко. Нали? Дивия запад. Тя нарушава принципа на любовта, смятайки, че прави добро. Тоест, тя защитава града, в който е от, да кажем, лошите индианци. И ако се сещате в повечето американски филми, аз поне като малка бях останала с това впечатление, че и даже с брат ми се обзалагахме, нали, кой е с индианците, кой е с белите, кои са добрите, не можеш да разбереш, нали. Добрите са тези, които не нарушават божествените принципи и с които е Бог. А... Когато нарушаваме принципа на мъдростта, това са престъпленията срещу живота, защото най-висшата мъдрост е да уважаваш да цени живота. Имаше една жена, която греха и беше това, че за да предпази много хора от гризачи, участва в а, това да се обезпаразити един огромен район в Азия, като пръскат с отрова, за да избият тези мишки и плъхове. И в сегашното си прераждане тя страда от 
а, страхове, паника таки. Защото тя всъщност преживява това, което са преживяли тези животинки. Тя смята, че го прави за добро, помагайки на хората, нали така? Но нарушава принципа на мъдростта. И от по-висока гледна точка това не е добро. Генните манипулации също са тук. Принципа на мъдростта. Учените, които смятат, че откриват велики неща нали, и науката напредва неимоверно много благодарение на тях, правейки опити с животни, правейки а, различни експерименти, нарушавайки а, този генетичен код божествен, който, <laughs> който Бог е създал. Дали те правят добро? От тях на гледна точка те работят за прогреса на човечеството. Но от божествена гледна точка те нарушават принципа на мъдростта. И това не е добро. И това нещо, повярвайте ми, работил съм с доста хора болни от рак. Точно хора, които са се занимавали с генни манипулации. Това е доста тежко, е тежка опитност, която една душа може да има. Много примери, много примери, които тук мога да се дават, да кажем... Тук е аборта като престъпление срещу живота. Ма ние да направим добро, нали, да, нали, семейството, много деца са, всички да сме добре и така нататък. И тая душа, може би, нямаше да се чувства добре с нас и така нататък. Да, но ти извършваш убийство. А това е най-тежкият грях. Другото, когато нарушаваме принципа на истината, тук са измани, манипулации, подлости, лукавства, коварства и така нататък. По същия начин, да си представим един политик, който говори неща, които не са истина, смятайки, че всъщност прави добро на нацията, нали? спестява и някои неща, но той нарушава принципа на истината. И обикновено за това се плаща доста, доста скъпо. Много често при мен идват хора, които, които един от греховете им е, че са прекалено добри. И като проверят точно в какво се изразява това, те нарушават принципа на справедливостта. Тоест, правят непоискано добро. Правят добро там, където не трябва да се прави. Много е тънък момента, кога да правим добро. Учителя говори за това, че има ли го този потик и той е толкова силен, примерно минаваш по края един беден човек и цялата ти съвест и всичко в теб говори, че ти трябва да му обърнеш поне внимание, ако не да му дадеш пари, нали? както Георги казва, пари не е добре да им даваме, но ги водим в един магазин, купуваме им хляб, храна, пълним една турба с храна за тях. И това е по-добрия вариант, защото иначе храни порока им. И това не е добро. Ако ти му дадеш пари, правики в добро, ама всъщност той ти ви се напива или се купи, купува някакви вредни неща, това, това всъщност не е добро. А, и така прекалено добрия човек <съща> нарушава принципа на справедливостта. Но... Човек не трябва да пропуска да прави добро, честно казано. Това е един от начините да... Даже всеки ден трябва да прави поне по едно добро. Нали? От това да спасиш една даваща се мравка. Всеки ден почти имам случаи, които така внимавам за най-малките. Ние живеем на село, има много животинки, просто внимание към всяко едно живо същество постоянно. Нали? И навън, вътре, и вътре в къщата, и навън. А... Всеки ден по едно добро. Защото по този начин, всъщност, ние, учителя казва, че един добър човек, една добра постъпка се равнява на хиляда лоши. Първо еволюираме ние като душа. Изплаща ни се карма. Не знам дали знаете, че много от лечителите, включително баба Ванга, Георги казва, баба Ванга, това е природения Василий Българоубиец. И тази душа си е изплатила кармата, помагайки, давайки, правейки добро. 
хиляди, хиляди, хиляди хора, които са минали, хиляди, хиляди добро, което тя е направила, тя се е изплатила. Това, което е направила предно, по-предно прераждане, нали? избождайки очите и така нататък на войската на Самуил. И вчера говорих за капитала. Всъщност, доброто е капитала. Това е големия капитал, защото ти, когато помагаш на една душа, ти печелиш един приятел. Този приятел е до теб и в следващото прераждане, и в последващото. Той е до теб, за да ти помага. Дори при най-окаяните хора, с които съм срещала, винаги, винаги съм казвала, добре, около теб имаше ли някой, който помогна? Винаги има. Значи няма човек, който да е само лош. Няма човек, който да е правил само лоши постъпки. Всеки си има неговия капитал от добри дела, нали? който е около него под формата на хора и на възможности, които му се дават. Това е закон в Вселената. Даваш, получаваш. Нали? В, като бяхме в Абудаби, го казах по много хубав начин. Нали? Всичко е дишане. Издишваш, даваш, правиш добро и тогава вдишваш. Тогава идва към тебе божествените блага. Нали? Под каквато и да е форма, да говорим. Но идват хилядократно увеличени. Може да не го виждаш веднага. Нали? Има много хора, казват, добре, аз съм толкова добра, толкова Нали, на мравката път правя. Всичко правя. Защо не ми върви въпреки това, след като толкова се увеличава доброто, нали, хиляда пъти и така нататък. Ами имаш карма. Значи, това е другата страна. И ти чрез тия добрини, които сега правиш, се изплащаш. И слава Богу, че изплащаш по този начин, а не чрез някакво нали, тежко страдание, както при някои хора и така, нали. Чрез тежкото страдание се изплащат нещата. Още един пример за добро. Българина пословично казва, той е много добър човек. Нали? Някакси това е останало. Много добър човек е. Това е най-хубавото, което може да се каже. Сигурно за някой. Добър човек е. В нашото село има един човек, за който казва, че и той е много добър човек. Обаче този човек какво направи? За да спаси кокошките си, той издави всичките плъхове, които ги застрашаваха. Да, така е. Но това не е добра постъпка. Значи един добър, добър човек може да направи много недобри постъпки. Това не го прави обаче лош човек. Нали така? Както и обратното. Георги казва, няма лоши хора, има хора с лоши постъпки. Кога сме лоши? Когато злото в нас е надделяло. И сега ще ви кажа няколко примера за... Принципа на доброто, как точно го нарушаваме, къде са нарушенията. Когато хората нарушават принципа на доброто, страда лимфната им система. Лимфната система страда при болните от рак. Масово хората, които имат рак, са нарушили принципа на доброто. И сега ще ви кажа възможни нарушения, които са. Едни от най-тежките са магиите и заклинанията. На времето е било доста разпространено, Отиваш да ти помогнат, нали, при бабата и в селото. Имало се почти всяко село такива жени. Но това нещо след това се плаща много тежко. Другото са проклятията. Пак ти прави зло директно. Насочва зло към друг човек. А, страда задължително, страда гърлото на тия хора. Имат хашимото, имат ред проблеми, нали? може сливици да са подути, кървящи венци и всякакви такива варианти се е в тази област. Когато нарушава човек принципа на доброто чрез словото, когато много корява, обижда другите, назидателене и така нататък, всичко това са нарушения принципа на доброто. Чрез слово. Един от вариантите, и не случайно, тук, тук Божията заповед е почита и баща си и майка си. Всички жени, с които съм работил с рак на гърдата, не са почитали майка си. И са имали тежки скандали, разправи, неуважения към родителите си в много прераждания. И понеже сега е време кърмично, просто си плащат 
Плащаме, всички си плащаме сметките, нали? Всеки каквото, каквото си е сътворил, сега вижда ефекта от това нещо. Много е важно това нещо. Не е случайно българи на толкова така, това патриархалното, което нали, сега вече хората все повече бягат от това, но това уважение към родителите е изключително важно. Така. Тук са да се откажеш от приятелите си. Да си равнодушен. Това също е бич на сегашното общество, равнодушието. Имаше снимки на видео на човек, който умира. Минава покрай него. Слава Богу, в България са по-малко, мисля. Но виждала съм такива видеа. И накрая един състрадателен човек, който помага. Ама дали прави добро? Ама трябва да направиш добро в този момент. Ама няма да седнеш да мислиш дали е добро или не е добро. Добро е. Той Георги го е казвал, може би, когато намесваш се, нали? когато някой се дави, когато и няма друг, който да помогне. Ти си човека, който Бог е изпратил там и трябва да помогнеш. Равнодушие безучастно също нарушение на принципа на доброто. Тук са съденето. Хората, които са съдили, страдат от псориазис. Нашия приятел, който ни е и сега приятел, нали... А, Пилат страда от тежък псориазис. И много хора имах, имала съм, включително и деца са идвали с тежък псориазис. И като проверя, а, ти си бил в Кукухс клан. Един от тези, които там са изпълнявали присъдите срещу негрите. Нали? Всичко това са прояви на злото. Но защо минават хората крайна сметка през злото? Аз наистина вярвам, че хората са добри. То така, то така е. Защото ние сме... Михаил Иванов много хубаво го описва. Казва, човекът е един... А... Неговото съзнание обитава един жилищен блок. Но в течение на преражданията, правейки различни неща, той допуска квартиранти, които започват да обитават другите апартаменти на този жилищен блок. И тези квартиранти са точно тъмните сили, които ние привличаме с нашите лоши дела. Братовчедите, нали? Дяволи, демони и какво ли не. Те са... Аз в моето обучение съм описал около 40% от това, което съществува в Вселената. Защото ние, ние се взаимодействаме с цялата Вселена. Скоро работих, например, с душа, която е дошла от черна дупка. Значи, няма място в Вселената, къде да няма живот. И тези души циркулират. Има си специални духове, които отговарят за това, за движението на душите в Вселената. Кой къде да отиде, какво да научи, какво да преживее, нали, движението им. Земята е едно такова възово място, където просто учим и преживяваме много неща и е допуснато това, нали, така наречено зло, за да израснем. Извинявай, да. Искам да чуя мнение на тебе. Що сме се родили в България? Според вас, не си мисли, че тук трябва да се изпокупяваме или е възможно да излезем с това, да на страната и пак по някакъв начин да. Да, много хора пътуват чужбина и отиват там, за да си довършат нещо, което там не са си довършили преди прераждане. Може да е изплащане на карма там, която имат. Може да имат неуредена сметка с някоя душа, която трябва да е срещнат и понеже тя е там, те трябва да отидат там. Тежките болести не ли да са кърнични, както казахте за псориазис? Тежките, няма болест, няма болест. Значи сега, има и хора, които в тия прераждания правят лоши неща и те също си плащат. Но всички болести произхождат от нещо, което ние сме направили някога. Дали е това прераждане, дали е в предни. Няма изключение. Точно е за това говори преди малко. За хората, които са прекалявали доброто. 
Не само в доброто, нали? Сега това може да се говори много по-широко. Всяка една прекалено се наказва, дори майчената прекалена обич. И после детето става такова към майка си, че не мога да се понася цял живот. Защо? Защото майката е прекалила точно това закон. Прекаляването. И вика, ама гледай как беше хубаво дете това, ама сега нали ми е син, нали ми е дъщеря. Ами защо прекаляваш? Защо му угаждаше толкова много? Край. Прекалила си сега, ще теглиш. Това са кармични последствия. Това не са болести. Гърците казват пан Метрон Аристон. В... Как се казва? Най-ценното, най-златното е в среда... О, не мога да го преведа. Златната среда, точно така се превежда на български. Да, златната среда. На времето бях веган. Все още почти съм, но почти. Три години веган, четири може би, отслабнах. И когато започнах вече да си прави изследвания радиестезични, по начина по който работя, се оказа, че имам дефицит на пет аминокиселини. И то хроничен. И сега, кое е по-важното? Това е да спазваш принципа, да си прекаления светия, който вау, аз съм веган, нали? Или просто да живееш, как да кажа, умерено, умерен. И така във всяко отношение. Просто човек трябва да има умереност. И между другото това е един от принципите. Хората, които го нарушават, нали, принципа на умереността. Там са всякакви залитания и всякакви прекалявания във всякакви посоки. С алкохол, и с цигари, с много работа и какво ли не. Дали само към мен са въпросите? Ако... Как се разбирате за предназначението? Че спикноза или регресия? Това е създаден клиент, пациент. Как разбирам? Ами, най-често виждам картина или виждам мисъл. Или е мисъл, или е картина. По-често е мисъл. Проверявам с Махао. Така ли е? Да. Но съм имала наистина много интересни попадения. Това е даденост. Не може да... Как... Ще ви кажа, че преди 6, 7 или 8 години Господ ми вика, син, когато ще дам на Силвина същите способности, когато стана на 42 години. Тя не изглежда на толкова, ама е на толкова. И преди 2 години. И ги даде. Не искам да ги казвам годините, но и. Сега ми казвам за един друг човек. Когато стане на 42 години. Обаче, когато станеш и си положаваш сталия стереотип. Пиване, хапане, спятели, джижи, биджи. Аз си вече на 42 години. Изведнъж почва да стават и ни такива наводачи, и ни такива шамарвания. И той идва човек и вика, «Абе, знаеш ли, Георги, какво ми се случи?» «А медицинко ти пиеш ли пия? А ядеш ли месо и ям месо?» «А ходиш ли на...» «Да!» «Аааа!» Всичко прекратяваш веднага. В момента забравяш хубавите руси. Хубавици. Забравяш месото. Забравяш алкохола. Забравяш кармите, това каланиците, да справите, майките и бащата. Всичките стават коля, ангели и са прекрасни, включителни терористите. Той казва, бе, Георги, аз знам, че некои смета, че ти си ненормален, ама сега убеждавам се, че ти ми го казваш това. Слушай сега, Господ на тебе, виждам, че ще ти даде дарби и способности, каквито ти е бедна фантазията. И понеже искате да направи чист човек и светия, ти трябва да започнеш от някъде. Не може по стария път да вървиш. Еми и аз всичко съм направен на сила. Да не мислите, че на сила съм си оставил да си карам хубавите мотоциклети. На сила съм карам парашутите и делтапланите. Еми лова или волова съм го оставил. Еми пак на сила. Георги, нямаме много време. Няма време, добре. Хубаво, прекратяваме. Разберете ме. Когато Господ реши и почне да те бие, моментално просто да кажа, ре, нещо... Иска да ми каже и почваш да ставаш праведен. Значи всички работи почваш да работи само с добродетелите. Пороците ги забравиш. Алчен, завислив, гневлив, омрази, похотлив, ленив. Всичко това вече става минало. Ставаш чист като капка вода, смирен, кротък и тогава Господи ти казва, моето момче, сега почваш вече, а виж какви дадби способности ти дам. Слагаш на цепто отгоре и човек е излекуван. Да. 
говориш езици, космически, почваш да, се, да си правиш разходки из Вселената. Да. Ама ти дава тия бонуси вече, когато се изчистиш. Добре. Да бършваме. Колко е най-малкият период за прираждане? В вашата практика, колко сте срещали? Най-малко. Най-малко зависи. Значи човешките души се прераждат а, по-често. Но светлите духове, когато идват на Земята, те могат да се появяват и на 500 години. На 200, на 300, на 500. Другото е, че а, срока почва да се съкръщава. Преди е бил по-голям. Да и, да и кажа. Да. Значи, ще ти кажа, че до средата на 20 век, до Втората световна война точно, една душа може да се прекрати като чака 45 години. След това започна от, нач... от началото на миналия век, 914 година, да кажа от Първата световна война, започна срока да се съкръщава, съкръщава, съкръщава и сега, що минат няколко месеца, душата меднага може да се внедри. Моментално, защото вибрацията на Земята, която и от Земята и отгоре, е много висока и може моментално пак да слезе. Едно време са се изчаквали специални периоди. Сега няма чакане. Да, излиза след 9 месеца, на ново е тук. Това по-скоро е рядко, нали, толкова скоро да дойде след месеци. Но 10-12 години като един минимален срок е възможно. Сега. Да? Така. Въпреки, че когато трябва да стане така, че тая душа да се природи в същото семейство, за да се случат определени неща, тогава наистина може да се съкрати, да се появи, примерно, умира бабата, преражда се като внучката. Нали? Съвсем скоро. Исках да кажа важно нещо. Наблюдавайте се. Нали? Препоръчвам, ако не го правите, да го правите. Господи, ако днес съм допуснала някаква грешка, някаква грешка през този ден, лягайки си вечер, преглеждайте си така деня. Какво казах? Какво направих? Дали беше правилно? Господи, ако не е правилно, прости ми. Това е толкова важно да си запазиш тази чистота, да си запазиш така... Чистата съвест, дето се казва. <сък> да нямаш тези съквартирантите, дето Михаил Иванов, аз май не завърших, защото имаше въпроси и ми се прекъсна мисълта. Но той казва, че реално човешкото съзнание всъщност обитава собствената си сграда заедно с множество тъмни същества, които е привлякал. И един от ефектите на това лечение, което прави е да се пречисти, т.е. човек да стане едноличен собственик на сградата си. Без, а, нали, без примеси. Между другото, учителя използваше нещо подобно за тези същества. И така, ами благодарим ви много бързо ми на времето. Аз чак се изненадах сега, като ми казаха, че не е минало толкова бързо. Ще ви кажа само един шифър. Да го имате, да го знаете и да бъдете здрави, богати и щастливи. Защото има много богати хора сега, като ходих там, но не са здрави и щастливи. Аз съм много богат. Така. Искате ли да бъдете здрави, богати и щастливи? Правите този код. Защото аз съм го казал, тъй като Исус е казал, обичайте враговете си. Пилат вика, бе, как да го разпърна този човек? Единственият човек, който ме обича в Израел. Нали, аз съм враг. Баш, на евреите. Значи, да обичаме ближния като себе си. Да обичаме враговете си, да обичаме предателите си. Всички. Следователно, ще благославяте Приятели и врагове, добри и лоши хора, живи, здрави и благословени, това го правя аз. Ще ви кажа защо и каква е тайната. Тя е проста. Когато благославяш някого, Господ, ако искаше вземе в тази благословия, има слагана в главата. Ама добър, лош, той знае на кой каква благословия да сложи. Но тази благословия номер едно се връща на тебе. Аз фактически благославям в себе си и така ставам здрав, богат и щастлив. Разбрахте ли сега? Вижте колко е просто. Всеки един има най-големия гад, простак, терорист, мръсник, подлец. Аз го благославям. Затова депутатите са юначаги, всички са прекрасни хора. И президента Дони Тръмпи, и Путин. Аз ги обичам. Викам живи, здрави и благословени. Та благословия Господ, ако искаш и ми я сложи, но най-напред ми я връща обратно на мене. И аз викам благодарятете. Еми да, синко, ти си я заслужи. Това е момчета и момичета, разберете ме. Няма друго.